안녕하세요. 고정과학자 씨의 하루 전시를 기획한 학예연구사 김유진입니다. 이번 전시는 미술관에서 이루어지는 다양한 업무 중에서 고정과학이 무엇인지에 대해 소개하는 전시입니다. 미술관에서는 전시, 교유, 수집 뿐만 아니라 미술품의 생명을 연장하는 고정과학이라는 중요한 업무가 이루어집니다. 고정과학이 무엇인지 전시를 통해 소개하기 위해서 고정과학자라는 사람을 우선 생각해 보았고 고존과학자 C라는 가상의 인물을 설정해 보았습니다. 고존과학자 C를 상상하면서 상처, 도구, 시간, 고민, 생각 등 여러 가지 단어들을 도출해 보았고 이에 따라서 고존과학자 C의 하루를 들여다볼 수 있는 다섯 가지 공간으로 나누어 전시를 구성하였습니다. 전시를 한 바퀴 둘러보시면 마치 고존과학자 C의 하루를 들여다보실 수 있는 하루가 되실 것 같습니다. 고존과학실의 실제 모습뿐만 아니라 상상의 모습을 같이 보여드리기 위해서 김지수, 류한길, 우종덕, 정정호, 주재범 다섯 분의 참여 작가의 신작 제작 지원을 통해서 상상의 고존과학실의 모습을 같이 보여드리는 전시입니다. 그럼 지금부터 전시실로 이동을 해서 좀더 자세히 설명을 해드리도록 하겠습니다. 공간은 상처와 마주한 시라는 첫 번째 공간입니다. 어, 일반적으로 우리는 전시를 통해서 온전한 모습으로 소개되는 작품들을 마주하게 되는데요. 고존과학자는 손상된 작품을 일상적으로 마주하는 사람들입니다. 작품의 손상된 부분을 마주했을 때 고존과학자는 어떤 감정을 느낄까요? 텅, 빈, 어두운 이 공간에서는 오직 소리를 통해서 고존과학자 시의 감정을 느껴볼 수 있도록 공간을 구성해 보았습니다. 사운드 아티스트 류한길 작가님은 작품의 물리적 상처와 고존과학자의 정서적 상처와 마주한 곳을 약간 긴장감이 느껴지는 소리들로 연출을 해주셨는데요. 지금 들리는 이 전자음 같은 혹은 기계음 같은 이 소리들은 고존과학자 C의 감정을 공감할 수 있도록 긴장감과 불안감을 불러있습니다. 눈에 보이지 않는 소리는 더욱 직관적으로 사람의 감정을 전달하는 요소인데요. 눈에 보이지 않는 소리의 특징을 작품 속에서 눈에 보이지 않는 고존과학자의 흔적과도 함께 연결해서 생각해 보실 수 있을 것 같습니다. 다음 공간으로 이동을 해보시도록 하겠습니다. 두 번째 공간으로 넘어가시기 전에 먼저 상징적으로 니키드 생팔의 검은 나나라는 작품을 소개해 드릴 건데요. 현대미술의 보존 복원이라는 문제를 아주 상징적으로 보여주는 작품이라고 할수 있습니다. 이 작품은 플라스틱이라는 현대적 소재와 폴리에스테르 계열의 페인트가 사용된 작품인데요. 현대미술 보존 복원에 있어서 가장 큰 쟁점이 되는 것 중에 하나가 매체의 다양화, 재료의 다양화라는 문제입니다. 사실 수명이 검증되지 않은 현대미술 재료를 보존 복원하는 것은 굉장히 어려운 문제이기도 합니다. 그리고 두 번째로 현대미술 보존 복원에 있어서 중요한 쟁점이 되는 것은 작가의 의도라는 부분입니다. 이 작품은 3년간의 야외 전시를 거치면서 굉장히 많은 손상을 입은 상태로 보존 처리 과정을 거치게 되었는데요. 부분적인 보존 복원 처리가 아니라 전면 재도장 처리를 거치게 되었습니다. 사실 작품을 전체를 저, 전부 다 도색을 새로 한다는 것은 어떤 작가 작품의 원본성에 대한 문제가 제기될 수 있는 부분이라고 할수 있습니다. 하지만 작가 사후에 작가의 저작권이라든지 작품의 관리를 책임지는 니키드 생팔 재단 측과 긴밀한 협의 과정을 거쳐서 굉장히 세밀하고 과학적 분석을 거쳐서 작가의 의도를 훼손시키지 않는 방향으로 보존 처리 과정을 거친 작품입니다. 현대미술의 보존, 복원 과정에 있어서 가장 중요한 두 가지인 어, 재료와 매체의 다양화 그리고 작가의 의도라는 부분을 상징적인 의미로 보여주는 작품이고 과거의 보존, 복원 개념이 작품의 원형 복원이라는 물리적 복원이었다면 현대미술에 있어서는 작가의 의도를 보존, 복원하는 개념적 보존, 복원 문제로 확장되고 있다는 것을 매우 상징적으로 보여주는 작품이라고 할수 있습니다. 다음 공간으로 가시겠습니다. 이 공간은 고존과학자의 실제와 상상의 영역을 함께 보여주기 위해 디자인된 공간입니다. 공간에 대한 설명을 좀 간략히 먼저 드리자면 
상단에 부유하는 날선 판들이 보이실 거고 바닥에는 넓고 낮은 좌대들이 특징적으로 보이실 건데요. 어, 위에 매달린 판형의 구조물은 보존과학자의 상상의 영역을 상징하는 구조물이고 하단에 있는 이 커다란 좌대는 실제 보존과학자들이 작업을 할때 허리를 굽혀서 일한다는 점에 착안하여서 넓고 낮게 제작된 좌대입니다. 어, 공간 안쪽으로 깊숙이 들어가는 이 구조를 통해서 실제 보존과학자의 실험실과 보존 처리실을 그 재현을 하고자 했고요. 실제 모습과 동시에 상상의 모습을 함께 보여주고자 디자인된 공간입니다. 오른쪽에 도구들을 소개를 해드리겠습니다. 이 도구들은 실제로 보존과학실에서 사용하는 도구들입니다. 현대미술은 굉장히 매체가 다양하고 종류가 다양한데요. 보존과학실도 마찬가지로 작품의 매체에 따라서 분리된 그 공간들을 사용하고 분리된 재료들을 사용합니다. 특징적인 재료들을 보여드리면 뉴미디어 보존보건실에서 사용하는 전선과 케이블 등이 보이시고 왼쪽에 지료실에서 사용, 사용하는 천연접착제와 알료 등 굉장히 다양한 재료들이 사용되고 있음을 보실 수 있을 것 같습니다. 오른쪽에 있는 이 작품은 주재범 작가의 어택 에이지 바이러스라는 작품입니다. 방금 보셨던 사실적인 도구들과 달리 이 작품은 상상의 영역에서 해석된 작품입니다. 지금 현대의 디스플레이 기술은 굉장히 많이 발달해 있기 때문에 픽셀이 노출되지 않는 굉장히 매끈한 화면으로 노출이 되는데 주재범 작가님은 오히려 역으로 픽셀을 극대화시켜서 면과 면의 경계를 굉장히 분명하게 드러내는 형식을 취하고 있습니다. 동시에 이 영상 속의 주인공으로 설정된 보존과학자는 미래의 시점으로 설정된 보존과학자인데요. 마치 게임을 하듯이 작품을 보존 처리하는 모습을 굉장히 유쾌하고 재미있게 보여주는 작품입니다. 다음 공간, 다음 작품을 설명해 드리겠습니다. 지금 보시는 이 사진 작품은 정정호 작가님이 찍으신 어, 현미경과 3D 스캐너인데요. 실제로 보존과학실에서 사용하는 도구들을 작가의 시각으로 재해석한 사진 작품입니다. 그리고 오른쪽에 보시는 영상은 그 도구들을 실제로 사용하고 있는 보존과학자의 모습을 보여주고 있는데요. 이것을 통해서 보존과학의 상상과 실제를 동시에 보여주고자 하는 이번 전시의 어떤 개념을 같이 전달해주는 작품이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 다음 작품으로 이동하시겠습니다. 이 작품은 이갑경 작가의 37년작, 1937년작 격자무늬의 옷을 입은 여인이라는 작품인데요. 푸른색의 선명한 컬러가 굉장히 인상적인 작품인데요. 사실 이 작품은 그두 번의 보존 처리를 거친 작품입니다. 영상을 통해 보시면 아시겠지만 어, 처음에 발견됐을 당시에 캔버스 자체가 두루마리처럼 둘둘 말려있는 상태로 발견이 되었고 그에 따라서 손상의 정도가 굉장히 심한 상태였습니다. 먼저 캔버스를 평평하게 펴는 작업을 거치고 그 표면에 떨어져 나간 물감층들을 메우는 작업들을 1989년에 진행을 했습니다. 하지만 이후 2011년 그 상태 조사를 거치는 과정 중에 80년대의 보존 처리를 거쳤던 부분들이 다시 손상된 것을 확인하였고 2014년에 두 번째 보존 처리를 거치게 됩니다. 이러한 그 보존 과정이 보여주는 것은 작품이라는 것은 하나의 유기적 생명체이기 때문에 한 번의 보존 처리로 끝나는 것이 아니라 지속적인 관찰을 통해서 작품의 상태를 확인하고 계속해서 보존 처리를, 보존 보건 처리를 진행해야 된다는 것을 상징적으로 보여주는 작품이라고 할수 있습니다. 그리고 이번 전시에서 특징적으로 보셔야 할 부분들은 작품의, 작품의 옆에 배치된 영상들입니다. 이번 전시는 보존 전후의 결과만을 보여드리는 전시가 아니라 그 보존 전후 과정 속에 혁혀이 쌓인 수많은 과정들을 보여드리고자 하는 전시이기 때문에 이 작품 옆에 비치된 영상들을 통해서 그 과정들을 확인하실 수가 있습니다. 평균적으로 약 5분 정도로 구성된 영상들인데요. 어, 사실 길다면 길다고 할수 있는 영상 분량이지만 그 보존 처리를 한번 거치기 위해서 굉장히 오랜 시간 동안 작품의 시간을 쌓아가는 과정들을 생각한다면 결코 긴 분량의 영상은 아닙니다. 전시실을, 전시를 둘러보시면서 반드시 영상을 한 번씩 확인하시고 이 작품의 보존 처리가 어떻게 진행되었는지 
또 어떤 과정을 거쳐서 이렇게 온전한 상태로 우리에게 소개되고 있는지 확인을 해보셨으면 좋겠습니다. 다음 작품을 소개해드리겠습니다. 이 작품은 오지오 작가의 풍경이라는 1927년 작품입니다. 고종과학실에서는 작품의 기초 데이터를 축적하기 위해서 각종 과학 장비를 사용해서 작품을 분석을 하는데요. 지금 보시는 것들은 자외선, 적외선, 엑스레이로 촬영된 작품의 이미지입니다. 특징적으로 관찰이 되는 것은 엑스레이를 통해서 촬영된 작품에 여인의 나체상이 관찰된다는 점입니다. 그런데 이 나체의 여인상이 특징적인 이유는 오지오 작가의 경우 인상주의적 화풍을 구사하면서 보통 풍경 위주의 작품을 많이 남겼는데요. 여인의 나체상을 그린 그림은 국립현대미술관 소장품 중에 1928년에 그려진 작품이 거의 유일하다고 알려져 있습니다. 그런데 1927년에 그려진 이 풍경 작품 뒷면에 여인의 나체화가 발견됨으로써 27년 이전에도 나체상을 습작으로 구성을 해보았다는 것을 해석을 유출을 해볼 수가 있습니다. 다음 작품으로 이동하시겠습니다. 이 작품은 구보능 작가의 여인이라는 작품입니다. 이 작품도 마찬가지로 자외선, 적외선, X선 촬영을 통해 분석을 하였고 X선 촬영을 통해서 어, 담장이라든지 집의 모습이 관찰되는 것을 확인을 하실 수가 있습니다. 이처럼 근대기 화가들은 캔버스 속에 실제로 보여지는 작품 이미지 뒤에 또 다른 이미지가 약간 빈번하게 관찰이 되는데요. 캔버스나 이제 물감 등이 다양하지 않았던 시기에 캔버스를 재활용했던 사례들을 생각해 보실 수 있을 것 같습니다. 그리고 가운데에 보시는 이 그래프는 오지오 작가와 고보농 작가가 사용했던 흰색 물감을 분석한 그래프입니다. 그래프를 좀 자세히 보시면 상단에 연도 표기가 되어 있고 그 하단에 이제 그 성분들이 표기되어 있는 것을 보실 수 있는데요. 리드 화이트라는 납성분의 흰색 물감과 징크 화이트라는 아연 성분의 흰색 물감이 같이 쓰이다가 어느 시점부터 티타늄 화이트라는 흰색 물감으로 대체가 되기 시작하는데요. 이 분석 결과는 같은 흰색 물감이지만 사용된 성분이 다르다는 것을 알려주는 그래프인데 실제적으로 리드 화이트라는 납성분은 인체에 유해하기 때문에 이제 사용이 중단되었다는 문헌 기록이 남아 있습니다. 이런 분석들을 통해서 작품 속에 사용된 물감의 화학 성분을 분석을 하고 그 자료들을 축적함으로써 작가가 사용했던 실제적인 물감들의 성분을 어, 자료로서 확인할 수 있는 그래프로서 보시면 될것 같습니다. 다음 작품으로 이동하겠습니다. 이 작품은 전상범 작가의 새 B라는 작품입니다. 언뜻 보시기에 철조 조각처럼 보이실 텐데요. 사실은 이 조각은 종이로 제작된 작품입니다. 어, 뼈대를 이루고 있는 건 대나무고요. 그 위에 작품을 이루고 있는 요소들은 종이인데요. 종이로 제작된 작품이기 때문에 작품을 다룰 때 굉장히 조심스럽게 다뤄야 한다는, 하는 작품인데요. 어, 사실 굉장히 유약한 재질이기 때문에 구멍이라든지 찢어진 등의 손상 현상이 발생을 했습니다. 작품을 이루고 있는 안쪽에서 작품을 지지하고 있는 대나무들이 굉장히 복잡하게 얽혀있기 때문에 어, 작품 표면의 종이와 더불어서 작품을 먼저 엑스레이를 통해서 관측을 했습니다. 그리고 종이의 질감을 살리기 위해서 종이에 있는 결들을 하나하나 이제 이어붙이는 보존처리 과정을 거쳤는데요. 사실 이 보존처리 과정은 아까 말씀드렸던 것처럼 영상을 통해서 좀더 자세히 확인을 해보실 수가 있습니다. 다음 작품은 김지수 작가님의 풀풀풀씨라는 작품입니다. 김지수 작가님은 이번 전시를 위해서 청주관 보존과학실을 순회하면서 보존과학실의 냄새, 보존과학자의 채취를 채집해서 이렇게 시각화하신 작품을 제작하였습니다. 보존과학실은 그 다루는 매체와 재료에 의해서 각각 실별로 굉장히 특징적인 냄새들이 존재하는데요. 김지수 작가님은 이 특징들을 착안해서 이렇게 냄새들을 시각화하셨습니다. 하지만 냄새는 눈에 보이지 않는 비물질이라고 할수 있는데요. 눈에 보이지 않지만 어떤 냄새가 날 것이다 라는 어떤 시각적 상상력을 불러일으키는 작품이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이 작품과 연계하여서 비물질의 보존복원이라는 측면에 대해서 
보존 과학자와 작가, 기획자가 함께 얘기를 나누는 대담 영상을 함께 소개하고 있습니다. 이 작품은 권진규 작가의 여인 자상이라는 두 점의 작품입니다. 이 작품은 테라코타로 제작된 작품인데요. 테라코타는 손으로 직접 만들어서 비전에는 직접법과 틀을 사용하는 간접법으로 나누어 볼수 있습니다. 작품에서 육안으로 관찰할 수 있는 선과 이제 각종 3D 스캐닝 등 과학 분석을 통해서 이두 점의 작품은 간접법을 통해서 즉 틀을 통해서 제작된 작품임을 확인하였고 굉장히 유사한 형태를 하고 있지만 외형적 그 모습이나 이런 것들이 조금 차이를 보인다는 것을 분석을 통해 알아냈습니다. 사실 보존 복원이라는 것은 손상된 부분에 직접 손을 대서 처리를 한다는 것으로 한정돼서 생각을 하실 수도 있는데요. 3D 스캔과 각종 과학 분석 등 자료를 축적하는 것들도 보존 과정의 하나이고 보존의 한 일종이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 특징적으로 이 작품에 사용된 3D 스캐닝이라는 것은 굉장히 최첨단의 분석 방법이기도 하고 없어진 부분, 즉 소실된 부분을 3D 스캔을 통해서 상상을 할 수도 있고 이 작품처럼 외형의 그 선들을 따서 같이 겹침으로써 이 작품 두 점이 완전히 동일하지 않다는 것을 확인할 수 있는 근거가 되기도 합니다. 현대미술 보존복원에서는 이렇듯 각종 그 첨단의 장비들을 사용해서 작품을 분석하고 그 자료들을 축적해서 보존복원을 위한 기초 데이터로 사용하고 있습니다. 이 공간은 관람객 여러분들이 직접 체험해 보실 수 있는 공간입니다. 한편의 서양화, 한편의 유화는 여러 가지 층으로 겹겹이 쌓여서 이루어져 있는데요. 지금 보시는 이 캔버스 틀을 보시면 이제 기본적인 캔버스 천에서 점차 코팅층을 쌓아 나가고 그림이 그려, 요하 혹은 아크릴을 통해서 그림이 그려지고 그 위에 마지막으로 바니시라는 코팅층을 거쳐서 굉장히 여러 겹의 층이 쌓여서 작품이 완성된다는 것을 보여주는 그런 코너입니다. 관람객 여러분들께서도 조심히 살짝 만져보시면서 작품을 이루고 있는 물감층이라든지 캔버스의 그 느낌들을 간접적으로 체험을 해보시면 좋을 것 같습니다. 오른쪽에 보시는 이곳은 빛의 세기, 조도라는 것도 작품의 손상에 굉장히 많은 영향을 끼치는데요. 사실상 어느 정도의 빛의 세기가 작품 보존 환경에 적합한지 그 눈으로는 확인을 할 수가 없는 것이 현실입니다. 그래서 이번 이 코너에서는 빛의 세기를 수치로 측정하여 표시를 해두었고 그 하단에 적절한 조도, 작품 매체 재료별에 따, 재료에 따른 적절한 조도를 표기함으로써 보존 복원할 때 어떤 환경이 중요한지를 관람객 분들에게 설명을 해드리고자 조성한 코너입니다. 이 코너는 조각의 재질이나 매체가 굉장히 다양해지고 있음을 시각적으로 보여드리고 또 직접 만져보실 수 있도록 조성된 코너입니다. 전통적인 조각의 재료였던 돌과 나무 뿐만 아니라 현대적인 재료인 합성수지를 모형으로 만들어서 관람객 여러분들이 실제적으로 만져보시면서 이 매체별 느낌이 어떤지 직접 체험해 보실 수 있는 코너입니다. 그것은 사진 디지털 인화지의 다양성을 보여드리기 위한 공간입니다. 같은 사진 이미지이지만 이 디지털 인화지 종류에 따라서 굉장히 다양한 결과들을 만들어내는 것을 확인하실 수 있는데요. 이 종이들은 백색도, 그러니까 하얀, 하얀 정도의 차이라든지 종이의 두께, 질감에 따라서 사진의 결과물에 굉장히 다양한 차이들을 만들어냅니다. 이렇게 다양한 디지털 인화지가 있기 때문에 보존 처리를 함에 있어서도 다양한 재료들의 성분이라든지 그 자료들에 대해서 축적된 결과물들이 굉장히 중요한 역할을 하게 됩니다. 정면에 보시는 이 여러 점의 작품들은 정정호 작가의 작품입니다. 정정호 작가는 이번 전시를 위해서 청주간 보존과학실을 순회하시면서 보존과학실의 도구들을 작가만의 시각으로 촬영을 하셨는데요. 독특하게 쌓거나 배치하는 방식으로 작가가 재구성한 이 사진들은 보존과학의 실제적인 모습뿐만 아니라 상상의 시각에서 새로운 시각으로 
보존 과학에 접근할 수 있도록 하는 장치라고 보시면 좋을 것 같습니다. 특히 저 가운데 보이시는 작품 같은 경우는 굉장히 유추하기 어려운 이미지였는데요. 사실 저 작품은 세 개의 붓을 쌓아서 하단의 밑면을 촬영한 사진으로 굉장히 독특한 이미지를 연출하고 있습니다. 그리고 정정우 작가님은 실제 보존과학실, 보존과학실에서 근무하는 보존과학자를 마치 상상 속의 인물처럼 치환시키는 작품을 제작을 하였는데요. 실제 근무하는 보존과학자이지만 마치 영화 속 혹은 공상과학 속에 나오는 사람처럼 이 시점 이동을 시켜서 보존과학의 상상의 영역과 실제 영역을 동시에 보여주는 작품들을 보여주고 있습니다. 이 작품은 심희경 작가의 비너스라는 작품입니다. 현대미술의 재료는 굉장히 다양해졌는데요. 특히 이 작품 같은 경우는 비누를 재료로 만들어진 작품입니다. 사실 비누는 온습도에 굉장히 민감하기 때문에 어, 녹아내리는 습성을 가지고 있는데요. 어, 최초의 작가분 또한 이 비누 작품이 소멸될 것을 염두에 두고 작품을 제작을 했지만 이후 작품이 온전히 보존되기를 원하셨기, 원하신다는 방향으로 제 입장을 변경을 하셨습니다. 이에 따라서 보존과학의 방법도 같이 변화를 하게 되는데요. 작가의 의도에 따라서 보존과학, 보존 처리의 방법 또한 변화해야 된다는 점을 상징적으로 보여주는 작품이라고 할수 있습니다. 또한 이 비누라는 재료에 문제가 생겼을 때 보존 처리하는 방법을 연구하기 위해서 보존과학실에서는 실제적인 비누를 제작을 해서 높은 온습도에서 비누가 어떤 변화를 거치는지를 확인하고 그에 따른 보존 처리 방법을 연구하여 실제 작품에 적용하는 과정을 거칩니다. 다음 공간으로 이동해 보시겠습니다. 다음 공간은 수많은 안료들을 보이, 보실 수 있는 공간과 이제 물감들을 분석한 결과물들을 보실 수 있는 공간인데요. 지금 뒤에 보이시는 이 안료들은 이제 약 500여 종에 이르는 다양한 안료들인데요. 미술 작품에 사용되는 이런 많은 안료들의 자료를 축적하고 분석하는 것이 보존과학을 위해서 굉장히 기초적인 작업이 된다는 것을 보여드리기 위한 공간입니다. 그리고 마찬가지로 이 오른쪽에 보시는 3D 그래프를 보시면 이제 실제 물감들이 배치가 되어 있고 이 물감의 분석 데이터가 3D 그래프로 구현이 되어 있는데요. 어, 같은 흰색 물감이고 같은 붉은색의 물감이지만 제조사에 따라서 화학 성분이 다르다는 것을 이렇게 3D 그래프로 시각화한 어, 그래프입니다. 이런 자료들의 축적이 중요한 것은 이제 작품의 보존 처리를 위해서 그 사용된 물감의 분석 자료를 축적하기 위함도 있고 혹은 그 위장 여부를 판단할 때 과학 감정을 하면서 어떤 물감이 사용되었는지를 정확히 파악할 수 있다는 그런 기초 데이터가 되기 때문에 이런 과정들이 굉장히 중요하게 사용되고 있습니다. 안쪽에 있는 작품들, 작품 분석 그래프를 설명해 드리겠습니다. 이 컬러풀한 이미지들은 정성 작가의 노도라는 작품을 마이크로 XRF라는 최첨단 장비로 분석한 영상들입니다. 어, 처음에 설명드렸던 자외선 적외선 엑스레이 이외에도 이 엑스, 마이크로 XRF라는 최첨단 장비는 좀더 세밀하게 작품에 사용된 화학 성분들을 분석하는 장비인데요. 왼쪽에서부터 그 사용된 물감 성분이 많이 들어간 순서대로 배치가 되어 있습니다. 그리고 밝게 나타난 지점들이 이제 그 물감에 사용된 화학 성분이 많이 포함되어 있다는 것을 상징적으로 보여주는데요. 이첫 번째, 이첫 번째와 두 번째 이미지를 보시면 이 작품 같은, 이 이미지 같은 경우는 아연 성분의 흰색 물감이 사용된 부분을 확인하실 수 있고 이두 번째는 티탄 성분의 흰색 물감이 사용된 성분을 확인을 하실 수가 있는데요. 실제로 보이는 작품 이미지와 두 번째 이미지는 굉장히 유사하지만 첫 번째 이미지는 굉장히 다르다는 것을 확인을 하실 수가 있습니다. 이 분석 결과를 통해서 마찬가지로 정성분의 노도 작품 뒷면에도 또 다른 이미지가 숨겨져 있음을 확인을 하실 수가 있고요. 그또 다른 이미지를 그릴 때 사용된 물감의 성분이 아연, 아연이 포함된 흰색 물감이라는 것을 해석을 하실 수가 있습니다. 그리고 이후에 실제로 보이시는 저 작품을 그릴 때 사용된 흰색 물감은 티타늄 성분이 함유된 흰색 물감이라는 것을 이 분석, 자, 분석 결과를 통해서 확인을 해보실 수가 있습니다. 이 장비를 사용하는 것 또한 실제로 영상을 통해서 소개를 하고 있기 때문에 어떤 방식으로 이 작품을 분석하고 그 정보를 축적하는지 실제로 확인을 해보실 수가 있습니다. 
현대 미술은 전통적인 재료와 매체뿐만이 아니라 가장 논쟁이 되는 것들이 뉴미디어인데요. TV, TV 혹은 라디오를 전달 매체로 하는 뉴미디어 매체들은 굉장히 급속도로 진화를 하게 됩니다. 이제 기술적인 발전들이 굉장히 순식간에 진행되기 때문에 과거의 매체, 과거의 방식으로 제작되었던 TV나 라디오 등의 보존 복원 문제는 현대 미술을 보존 복원하는 보존 과학자들에게 있어서 굉장히 중요한 지점으로 이제 다가오고 있는데요. 이 영상 같은 경우도 지금 보여드리고 있는 이 투명 디스플레이는 평면 디스플레이라는 굉장히 최신 기술로 만들어진 어, 영, 그 디스플레이 기술입니다. 이 뒷면의 저장 매체 변화 과정이라든지 혹은 디스플레이 변화 과정을 보여드리면서 어떤 식으로 지금까지 어, 장, 그 매체들이 발전이 되었는지를 시각적으로 보여주고 있는 어, 장치라고 보시면 좋을 것 같습니다. 뉴미디어 매체의 그 발전과 변화에 따른 문제점들은 특히 국립현대미술관의 대표 소장품인 백남준 작가의 다다익선 작품과 밀접하게 연결이 되어 있는데요. 어, 백남준 작가의 다다익선은 더 이상 작동되지 않는 CRT TV, 생산되지 않는 CRT 부품 문제로 현재 미술관에서 작동이 정지된 상태로 놓여 있습니다. 우종덕 작가는 백남준 작가의 다다익선 복원 문제와 관련된 의견을 연극적 형태의 영상으로 시각화하고 있습니다. 동일한 인물이 세 개의 세 지점에서 영상으로 소개가 되고 있는데요. 이세 이 명의 인물은 백남준 작가의 다다익선 복원 문제와 관련한 각기 다른 세 가지 의견을 어, 각자 다른 지점에서 이야기를 하고 있습니다. 첫 번째 의견은 CRT 원형 그대로 복원해야 한다는 라 의견이고 두 번째는 최신 기술로 교체해도 된다라는 의견이고 세 번째는 서서히 소멸되어 가도록 자연스러운 시간의 흐름에 따라 맡기자라는 이제 의견인데요. 동일한 인물로 표현된 보존 과학자가 세 가지 다른 의견을 이야기함으로써 어떤 방식으로 작품을 보존 복원할 것인지 고민하는 그런 장면을 영상을 통해 구현하고 있다고 보시면 좋을 것 같습니다. 이곳은 마지막 공간인 시의 서재입니다. 보존과학자는 과학자이면서 동시에 인문학적 감수성을 갖춘 인물이기 때문에 각종 과학도서뿐만이 아니라 미술사 도서, 각종 소설 등을 읽는 다층적인 인물입니다. 디자인 스튜디오 제로랩에서는 보존과학자 시가 사용했을 법한 서재를 이 아연 도금 강판의 소재를 사용해서 굉장히 실험실의 느낌이 나도록 구성을 했고요. 그 안에서 인문학적인 소설들과 과학 도서들이 조화를 이루면서 공간을 구성을 하고 있습니다. 그리고 이 공간에서는 전 국립현대미술관 보존과학자이신 강정식, 차병각, 김겸 선생님의 인터뷰 영상을 같이 소개해서 보존과학자로서의 삶과 일에 대해서 다층적으로 이제 살펴볼 수 있도록 공간을 구성해 보았습니다. 그리고 앞서 설명드렸던 국립현대미술관 소장품 다다익선 보존 복원 문제와 관련해서 관람객 여러분들도 직접 투표를 해보실 수 있는 코너를 만들어 보았습니다. CRT를 원형 그대로 보존해야 한다는 첫 번째 의견과 새로운 것에 열려있던 백남준 작가의 철학에 따라서 신기술을 사용해도 된다는 의견 그리고 마지막으로 서서히 소멸해 가도록 내버려 두거나 해체해야, 된, 해체해야 된다는 라세 번째 의견까지 이세 가지 의견 중에서 관람객 들이 직접 스티커를 통해서 의견을 투표를 하실 수 있는 코너입니다. 지금까지 보존과학자 시의 하루 전시에 대해서 소개해드렸습니다. 보존과학자 시에서 시는 보존과학자의 영어 단어인 컨서베이터의 시이기도 하고 저희 청주관을 가리키는 시이기도 하고 동시에 현대미술을 의미하는 컨템포러리의 시를 의미하기도 합니다. 또한 3인칭 대명사인 누구누구 시를 가리키기도 하는데요. 이번 전시를 둘러보시면서 각자 자신만의 보존과학자 시를 상상하시거나 혹은 관람객 스스로 보존과학자 누구 시가 되어보실 수 있는 기회가 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.